Приветствую всех. Решил тут записать небольшое видео, свое личное мнение о новой консоли под названием RK2023 от компании Анберник. И в конце видео дать ответ на вопрос, стоит ли покупать данную консоль или лучше обратить внимание на другие, другие варианты. Итак, начну видео с того, что сегодня, значит, зайдя на сайт компании Павкид, я увидел, что они выставили новую портативку. Эта портативка у них выпускается в двух цветах, в белом и в черном. Выпускается она в таком горизонтальном форм-факторе. Но самое главное, в этой портативке установлен процессор от компании Rockchip 3566. Такой же процессор ставится и на Amberg RG353V. Вот. Ну а цена как бы, да, значительно меньше Amberg. Здесь он стоит 8500, а Amberg стоит где-то около 10 тысяч. Ну, я там обрадовался, думал, блин, неужели вот Павкиди выпустила действительно стоящую портативку. И углубившись, значит, в характеристики данной консоли, я вам скажу, разочаровался. Разочаровался в том, что компания Павкиди, не знаю почему, как бы зажала функционал данной консоли. Здесь там хороший процессор, но, к сожалению, здесь по оперативке она проигрывает Амбернику. В Амбернике это 2 гигабайта оперативки, здесь 1 гигабайт. Также по вкиде проигрывают и по наличию двойной операционной системы. В Амбернике это Android и Linux. Здесь установлен сингл, да, то есть только Linux. Ну, соответственно, функционал уже будет зажат. Вы не сможете установить какие-то сторонние эмуляторы и играть в другие игры. Допустим, устанавливать APK файл и играть уже в андроидовские игры. Это, считаю, что большой минус. Также здесь отсутствует Wi-Fi и Bluetooth. Их отсутствие также урезает возможности и функционал данной консоли. Ну, по поводу сенсорного экрана я говорить не буду. В принципе, на Linux он и не нужен. Ну и давайте подведем итог и ответим на главный вопрос, стоит ли покупать данную консоль. Вот мое личное мнение, что лучше, мне кажется, доплатить и приобрести более функциональную, функциональную прототипку, нежели вот этот недоделанный по вкиде с ужатым функционалом. Почему я так говорю? Потому что, допустим, у Амберника RG353 есть функция выход в сеть интернет через Wi-Fi, есть возможность устанавливать АПК файл и играть с кем-то по сети. Вот. Есть возможность перехода также на Linux и играть во все старые ретро-игры, не напрягаясь. Вот. Имея на руках Amberg RG353, в принципе, больше никакой консоли-то не нужно. Вот. Там все есть, все необходимое для игры есть. Вот. Я не знаю, почему и кто так вот урезал именно данную консоль по вкиде. Но я считаю, что это большая ошибка и популярностью большой она пользоваться не будет. Ну, в любом случае, посмотрим, да. Время, как говорится, покажет. Ну а сравнить данные характеристики вы сможете самостоятельно. Я оставлю ссылки на обе консоли в описании к этому ролику. Вот, если у вас есть какое-то свое отличное от моего мнения, или наоборот поддержите меня, можете написать в комментариях к данному видео. Вот, ну я с вами прощаюсь. Всем большое спасибо за просмотр, за ваши комментарии. Стараюсь отвечать на все. Вот. Все, всем счастливо, всем хорошего настроения. Будем ждать следующих новинок. Все, всем пока.